Os aviões, dentre suas multifunções, transportam milhares de pessoas todos os dias. Inclusive, você que está nos assistindo já pode ter andado em uma aeronave. Nos dias de hoje, a tecnologia das aeronaves é gigantesca, mas nem todos os modelos foram um sucesso absoluto. Algumas criações foram terríveis. De helicópteros assassinos a caças que decolavam verticalmente e foram um verdadeiro desastre. No vídeo de hoje, você vai conhecer aeronaves que jamais deveriam ter saído do chão. Fischer P-75 Eagle Tudo sobre esse avião deveria ser um sucesso, mas não foi isso que aconteceu. Afinal, ele está na nossa lista. O seu nome se originou através de uma arma francesa de guerra de 75mm que foi considerada como um símbolo da vitória. Isso só fez com que o marketing sobre a aeronave aumentasse e a tratavam como se ela fosse incrível. Porém, isso não aconteceu não. O P-75 Eagle era o Frankenstein dos aviões, já que ele era feito de peças das melhores aeronaves. Seria como se o construtor tivesse reunido o melhor dos outros aviões de ter colocado em um só. Porém, o motor da aeronave não correspondeu a todo o marketing que foi feito sobre ela. Faltou potência e o desempenho da aeronave foi horrível o que fez com que ela fosse esquecida e parasse aqui, na nossa lista. PZL M15 Belfegor Essa aeronave polonesa é o formato biplanar, ou seja, a configuração de asas tem duas superfícies de sustentação verticalmente paralelas. Esse modelo foi o único biplano a ser produzido em massa na história. Porém, ele era terrível. Ele foi construído no ano de 1972 e tinha como objetivo ser um pulverizador para as fazendas soviéticas. Mas ele foi uma criação sem sentido algum. Isso porque ele era um pulverizador agrícola equipado com energia jato, que por si só era mais caro do que os aviões que o substituíram. Com certeza não foi uma boa ideia ter criado ele. Yakovlev Yak-38 Esse modelo de caça foi a primeira aeronave de asa fixa a ser transportada em portas-aviões. Além disso, ele foi desenvolvido especificamente para o uso em porta-aviões de classe Kiev. Eles o criaram para ser totalmente compatível com a marinha soviética. Pois bem, isso eles até conseguiram, só não conseguiram torná-lo bom para o uso. Sem armas, ele poderia voar até 800 km, o que é pouco, dada a sua função. Porém, ele é bem pior do que isso. Em climas quentes, ele poderia voar apenas 15 minutos. Além de tudo isso, seus motores não eram nada confiáveis e ele consumia muito combustível. Além também da compatibilidade, ele tinha apenas mais uma qualidade, o assento ejetor. Por isso, ele está na nossa lista de aviões terríveis e com muito mérito. McDonnell XF-85 Goblin Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa McDonnell Aircraft teve a ideia de criar um avião parasita. Isso significava que a aeronave estaria ligada a um bombardeiro maior para a decolagem e durante o voo ela seria lançada para batalhar com outros aviões. A ideia parecia ser muito boa e inovadora, mas apenas parecia. O desempenho dos parasitas era muito inferior aos desempenhos dos caças que eles iriam enfrentar, o que tornaria uma aeronave suicida e não parasita. Por conta disso, o programa foi cancelado, testando apenas dois protótipos que haviam sido construídos e essas aeronaves que foram construídas estão sendo expostas em museus e ainda bem que não foram para a guerra, né? Lockheed XFV-1 Alguns anos após o término da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente nos anos 50, os militares americanos tinham um orçamento militar gigantesco, o que fez com que eles tivessem toneladas de ideias bizarras. Uma dessas ideias era o Lockheed XFV-1, que foi um protótipo de aeronave que teria uma decolagem completamente vertical. A decolagem vertical seria excelente para uma defesa pontual em caso de ataques, porém, isso resulta em uma enorme falha para os pilotos. Para decolar verticalmente, o avião teria que pousar da mesma forma, só que para trás, o que torna a manobra quase impossível de realizar. Além disso, o motor da aeronave se rasgou em pedaços durante os testes. Baad 152 Esse foi o primeiro avião de passageiros que foi projetado pelos alemães no pós-guerra, e talvez isso explique o fato dele ser baseado em uma série de conceitos de bombardeiros. As asas altas e as rodas de apoio na ponta das asas funcionam muito bem nos bombardeiros, porém, não funciona tão bem em aviões de passageiros. No seu segundo voo, o avião caiu e toda a tripulação acabou morrendo com esse acidente. Após o acidente, os engenheiros descobriram que as linhas de combustível pararam durante uma descida, o que fez com que os motores parassem resultando na queda do avião. 
O projeto do Baad encerrou no ano de 1961, o que o torna o único avião da Alemanha Oriental de todos os tempos. De Havilland Comet O Comet foi o primeiro avião construído com motores de propulsão a jato. Você pode até estar pensando, se ele foi inovador, por que está que nessa lista dos piores aviões já construídos? De fato, tiveram muitas coisas boas sobre ele, porém, ele foi considerado um modelo de como não criar uma aeronave. O Comet foi redesenhado diversas vezes, porém, em nenhuma das atualizações conseguiram impedir os acidentes recorrentes e fatais que aconteciam com a aeronave. O Hoover Bike do Diabo Esse modelo de aeronave foi mais um exemplar desenvolvido pelo exército dos Estados Unidos enquanto eles estavam com orçamento nas alturas, após vencer a Segunda Guerra Mundial. Parece que a criatividade dos americanos não estava tão boa assim. O protótipo era assustador. Os pilotos tinham que se equilibrar em uma pequena plataforma com lâminas mortais esperando por ele caso perdesse o equilíbrio. O projeto acabou não durando muito tempo. Eles perceberam que a ideia colocava os soldados em perigo e não os ajudava nos campos de batalha. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.